Spielerin wurde ja schon erwähnt, sie hat ganz maßgeblich die Bürgerrechtsbewegung und Menschenrechtsbewegung der Roma in Deutschland mit beeinflusst und mit bewirkt. Sie hat im Bereich Kultur, Kunst, Filme, Fernsehen sehr, sehr viel gemacht, um für ihre Menschen, für unsere Menschen einzutreten. Der Slogan unserer Demo dieses Jahr wird man uns je fragen, was wir möchten oder müssen wir immer fragen, was wir dürfen, stammt von ihr. Wir begrüßen Fatima Hartmann. Dankeschön. Eigentlich habe ich mir immer gewünscht, dass die Politik von 1989, Bleiberecht für Roma, irgendwann mal so weit ist, dass man, also ich sage immer, ich habe damals Menschenrechtsarbeit gemacht. Wir sind keine Nationalisten, wir sind Roma, sprechen Romanes, haben äh, jede, sehr differenzierte Religionen, so wie in jedem anderen Volk auch. Wir sind nur das einzige Volk, mitunter das einzige Volk, was kein Land für sich hat und kein Land eigentlich beansprucht hat. Das Vergangene ist für die meisten deutschen Sinti und Roma und zugewanderten Roma nicht vergangen. Antiziganismus ein Phänomen, den ich immer wieder begegne, muss sich im politischen Diskurs immer wieder sehr deutlich. Bei der offiziellen Einweihungsfeier des Berliner Denkmals für die in Europa ermordeten Sinti und Roma versprach Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Deutschland sich in der EU für die Rechte von Roma und Sinti einsetzen würde. Ich zitiere Frau Angela Merkel. Es ist eine deutsche und eine europäische Aufgabe, sie dabei zu unterstützen, wo auch immer, innerhalb welcher Staatsgrenzen auch immer sie leben. Zitat Ende. Doch nur einen Tag später forderte Frau Merkels damaliger Innenminister Hans-Peter Friedrich schärfere Regeln für Asylbewerber, da die Anzahl der Flüchtlinge aus Serbien und Mazedonien stieg, gestiegen sei. Dabei seien 80 bis 90 Prozent dieser Flüchtlinge Roma. Ich frage mich, woher der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich die Information, dass 80 bis 90 Prozent dieser Flüchtlinge Roma seien, bezieht. Denn in der Bundesrepublik Deutschland darf die ethnische Zugehörigkeit aufgrund des Nationalsozialismus in Statistiken nicht erhoben werden. Der derzeitige Bundesminister de Maizière möchte sich den Menschenmüll aus den Balkanländern ebenso entledigen. So wurden diese Staaten als sichere Herkunftsstaaten erklärt. Amnesty International berichtet, dokumentiert allerdings eine zunehmende rassistische Gewalt gegen Roma in Griechenland, Frankreich, Tschetschenien sowie den ehemaligen jugoslawischen Republiken und den Morden in Ungarn. Zum Kontext. Sichere Herkunftsstaaten möchte ich ein Beispiel aus meiner Tätigkeit als Übersetzerin beim Therapiezentrum für Folteropfer in Köln beschreiben. Eine Roma-Familie lebt in Kosovo. Sie besaß eine Boutique für Kleidung und hatten ein gutes Einkommen. Eines Tages kamen Nationalisten, schlugen den Ehemann bewusstlos, vergewaltigten die Frau und legten Feuer und setzten alles in Brand. Die Kinder waren Zeugen der Gewalttaten. Sie verloren ihr Haus und mussten fliehen. Die Familie lebt seit 2001 in Deutschland in einem Asylheim. Die Kinder gingen zur Schule und sie hatten deutsche Freunde. Die ganze Familie war in Therapie. November 2015 sagte Herr de Maizière immer wieder, dass Wirtschaftsflüchtlinge abgeschoben werden. Die Härtefallklausel müsse auf den Prüfstand. Die Frau und ihr Ehemann haben diesen Druck, diese Angst nicht länger aushalten können. Das Schrecklichste für sie war der Gedanke, dass sie zu ihren Schlechtern wieder abgeschoben werden. Sie flohen weiter. Ein Beispiel von vielen. 
2017. Amnesty International verurteilt zunehmende rassistische Angriffe gegen Roma. Christoph Stresser, Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung, sagt, die Lage der Sinti und Roma gebe Anlass zu großen Sorge. Die Generalsekretärin der deutschen Sektion der Menschenrechtsorganisation Selim Ceniskan sagt, es ist inakzeptabel, dass in an manchen Orten Roma in ständiger Angst vor gewalttätigen Ausschreitungen oder Ordenschlägen leben müssen. Gewalttäter wurden ermutigt von der passiven Haltung der Regierung, die eine systematische Diskriminierung von Roma stillschweigend hinnehme. Die Polizei greift bei gewalttätigen Angriffen häufig nicht ein. Sie ermittelt nicht ernsthaft gegen die Täter. In manchen Staaten wie Griechenland seien es sogar die Polizisten selbst, die mit exzessiver und rassistischer Gewalt gegen Roma vorgehen. Amnesty sagt, einige EU-Staaten machen sich mitschuldig. Abschiebung als Dauerschicksal. Heute, 2017, immer noch das Gleiche, obwohl Deutschland ja eigentlich unseren Menschen gegenüber auch eine gewisse Verantwortung hat. Ich habe Visionen, dass das Menschenrecht irgendwann mal für alle Menschen gleich gilt. Es gibt keine besseren Menschen, es gibt keine schlechteren Menschen. Wir alle sind gleich und haben die gleichen Bedürfnisse und haben hoffentlich irgendwann mal auch die gleichen Bildungschancen. Ich habe meine Visionen mal hier aufgeschrieben, was ich mir wünsche, dass das vielleicht noch mit Ihrer Hilfe und mit vielen anderen das Menschenrecht durchgesetzt wird. Roma-Familien, Romja und deren Kinder, die es geschafft haben, nach Deutschland zu fliehen, weil dafür müssen sie ja auch Geld haben, müssen willkommen geheißen werden. Sie sollen sich sicher und geborgen fühlen, in Wohnungen leben mit Nachbarn, die sie unterstützen. Die religiöse, soziale, kulturelle und sprachliche Vielfalt der Roma muss nicht nur hingenommen, sondern ausdrücklich anerkannt und gewürdigt werden, weil sie für die Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit genauso wie für die Entfaltung von gesellschaftlichen Kompetenzen wichtig sind. Eine besondere Bedeutung wird der Bildung als eine öffentliche Aufgabe beigemessen. Eine gute Bildung wird als der entscheidende Faktor für die Entwicklung einer Gesellschaft betrachtet und sichert Einwanderung ab und Entwicklung einer wird damit zu einem langfristigen Gewinn für alle. Dabei spielt sicherlich die sprachliche Bildung eine besondere Rolle, aber nicht aus nationalstaatlichen Gründen, sondern weil diese Bevölkerungsgruppe in der aus nationalstaatlichen Gründen, Entschuldigung, dabei spielt sicherlich die sprachliche Bildung eine besondere Rolle, aber nicht aus nationalsozialistischen Gründen, sondern weil die Bevölkerungsgruppe in der Regel bereits über zwei bzw. drei Sprachen verfügt. Deshalb kommt es nur noch darauf an, diese Sprache nicht nur weiter zu pflegen, sondern die Menschen zusätzlich für die deutsche Sprache als aktuelle Verkehrssprache zu sensibilisieren. Das Menschenrecht in Würde und Freiheit zu leben, ist das höchste Gut der Demokratie. Daher lasst uns kämpfen für das Bleiberecht aller Menschen, die hier sind. 